ミントスを出て月読みの塔に向かうんかなとりあえず月夜の森を攻略していこうと思いますウルフはカウンターあんのかななさそうどうなんだろうまあ3つつやっていこう強くなった本当にさあのクランスチェンジしてから本当に強さを感じてて自分の<笑>自分たちの本当に嬉しい限りですよもうあのアンジェラ一人でやってちょっと攻撃力強すぎませんアンジェラ一人でやってた時が懐かしすぎるちょっととりあえず痛い<笑>強くなったが痛いあれさっき使わなかった使って公開じゃなかったちょっとちゃんと見てなかったよごめんなさいほいこんな感じでやっていこうで崩壊のねルーレットほら見てかなり OK が出るようになったのなんで<笑>なんでよ回復しなくっちゃあっ誰ジュラージュラー上がった力あげられるあげまーすほいくるりんパックンチョコアンジェラ知識あげられない体力もあげられないマジ回復をしようと思ったら精神いるよねホーリーボールとかも精神依存なんでしょ力あげるのってよくないだってさあかんた。<笑>カウンターいる人にさ、なんか何にもできないんだよ。何にもできないから、ちょっと力を上げてみる。<笑>力を上げてみます。あ、ファイヤーボール覚えたやったちょっと焼いてみる狼を。<笑>過激発言<笑>。狼焼いてみます。えっと、あすごいすごいすごいえっと、ファイアウォール。いっぺい。単、単体になったかな、これは。おー使ってた敵。これは単体ですね。わ、強い。<笑>強い単体。さすが。あ、一匹しかい、あ、おっとっとっと。一匹しかいなかったのか。頼んだよ。星屑のハーブ。ちょっと、複数のやつみたい。あ、待って。あー。<笑>来ちゃった。よし、セーブしたー。ここかなドキドキ。来ましたね。バカめ、この俺様に叶うはずがあるまい。ルガー。クックック、さすがはルガー様、お見事でございます。こやつらの死体は、私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。アルテナ兵だねさーて今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよこんな感じだったっけこれアンジェラ見てるのかなふはー答えられませんねまだ食い足りないんですがさすがにこっちの魂は仮面の同士に献上しなければなりませんかね最近ちょっとま、間引きすぎましたからね。我が主、仮面同士様は、聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら、殺されてしまいますよ。ああ、恐ろしい。これは持って帰ろうとしてんの。あうわ、嘘ん<笑>おや、獣人王のボンクラの息子のお帰りかねお前、カールの命戻る嘘ついたふふん、ばーか、そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。まあ、そういう単純なバカほど、魂の味は格段にうまい。格別でした。カールの魂もウルフにしちゃ上敵だったわよ。これは嘘をついてるんだよね。ケビン<笑>、ケビン、知識が、あ体が動かないうひひ、思わぬご質問にありつけたわ。今、お前の魂もカールのもとに送ってやるよ。ん
どうだったっけ一周目の時なんて言ってたっけこのルートだとけカールは,はそういうことになってるの私の腹の中にねなんかこのセリフ読んだような気がする何あんたたち人の食事の邪魔をするとは許しませんよ待て俺がやってやるあールーガーが帰ってきた森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきたケビンだけはこの俺で俺の手で倒すその前にお前らから相手してやろうウォーミングアップにちょうどいいなるほどこういう展開になるのかいひひどうぞご自由にははでで<笑>あのまんまるドロップ置いてきてえーとサーギーの鱗とバレッテの鱗を持ってきてえっとアンジェラに使ってあげようと思って絶対痛いでしょ防御力がアップしたであのカウンターが来るかどうか見てみようでこれじゃないダークフォースこれ初めて使うんじゃないっけ待って相当痛いんだけどまんまるドロップ欲しくない<笑>なんか100のために。<笑>やばま、あ、いやー、もうこれあれですよ。もうカウンターですよ、これ。<笑>これカウントゥーやつですよ。カウントゥーですよね、これ。HP は大丈夫っちゃ大丈夫ですね。カウントゥーなので。<笑>え、今、カウントゥーだよね。<笑>カウントゥーと見て、やめときましょう。もう一回やるもう一回だけやってみるわ、待って待って待って待って大丈夫かな大丈夫かな痛いですか<笑>いつものやついつものやついつものやついつものやつお願い元の油これアンジェラ防御力上げてたから大丈夫だったってこと全開ではないんだが私は必殺技を<笑>溜めきらないように頑張るじゃあ私は今どこを見てるかっていうとみんなの HP 見てます<笑>みんなの HP 見てますヒールライトをてらケビン大丈夫あやべ必殺技溜まっちゃう<笑>バツ連打バツ連打使って使って使って<笑>使って<笑>えーっと崩壊もう死んだわこれこれ死んだわだ180ぐらいでこれ押しちゃう<笑>死にましたあでもそれナイス回復ですうんナイス回復ですで天使の聖杯使ってでえー、っとえー、っとなんだっけなんだっけなんだっけ<笑>何するんだっけそう回復をえー、っと、デュラン。これ、アンジェラやるべきなのか、私。どうなんだこれ、<笑>当たんないと、必殺技になってくんないよね。当たんないんだけど<笑>。HP は、ちょっと、他やろ。ダメージは出てるやっぱりさ必殺技さやんないとさ寂しい勝ったキーおぼ覚えてらっしゃいどうなっちゃうんだろうこれあーはあはあはあルルガーよくケビン俺はお前が憎かった生まれながらにして獣人王の後継者として格闘の奥義を教えられながら育てられたお前がルガー俺は獣人王様から格闘奥義を喉からで手が出る出るほど教えてもらいたかっただからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだしかし俺は一回の獣人兵それも叶わぬ夢ところがお前は争い事を嫌いせっかくの教えを無駄にした俺はそんなお前が許せず格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだだが実際はこのざまさルガーお前十分強い獣人王の後継者お前にこそふさわしい
ケビンありがとうよ今度生まれ変わったらお前と戦ってそして完全勝利してやるぜその日までにできるだけ強くなっておけよなんかこれ横やりしたみたいですごい嫌ですねでも喧嘩売られたのはねあの喧嘩売ってきたのはルガーからだからあれだけどなんか切ない<笑>展開になってしまった今回ルガールナあなた月の精霊ルナねええあなた方が来るのを待ってましたもちろん力をお貸ししますルナの力を手に入れました<笑>ケビンルナお願いルナを助けてお母ちゃんになってしまいましたそうかルガーウォーヤーオイラ待ってるいつまでもなんか<笑>なんかすごいモヤモヤするなねえねえ大丈夫なのあんな赤ちゃんが森の中に入ってって獣人赤ん坊は皆森の中で自然に育つ森の動物たちが赤ん坊を拾って育てる全然心配いらないこれ獣人の常識すげえな<笑>今驚いてたこの上の月読みの塔の1階にマナストーンはあるとルガーたちに守られてたんだなるほどねあと追ってみようじゃあオイラその間他の獣人たちが来ないよう森の方で見張ってるよ気をつけてありがとうケビンありがとうバイバイ<笑>バイバイえー、っと何あげようか素早さかな素早さあげますかはいえマジ忍者ですね。HP1 位。<笑>手裏剣ってアイテムの手裏剣と一緒どうなんだろう。あー、なんか、やりきれない展開でしたな。はい、というわけで、月のマナストーンです。なのねえところでさっきの死を食らう男はどこ行っちゃったんだろう姿が見えないよあの男すごく邪悪な気配がしたよでも今はもうそれを感じられないもうこの辺りにはいないんじゃないかしらそうでもあんなやつまでマナの剣を狙ってるなんて驚いちゃったお母様たちだけじゃなくローラントを襲った美獣もでしょこうしちゃいられないわせっかくここまで来たんだもん声優さんあと一つ急ぎましょうそうね残っているのは木の精霊ドリアードだけよ栄養様がおっしゃっていたランプーバナの森のどこかにいるというディオールの村の妖精王にを探しに行きましょう早速行きたいところではあるけど手裏剣<笑>あ意外と強くない<笑>意外と強くないあ意外と強かったわ想像以上だったあ、そうなのちょっと声大きかったらごめんね。え、MP1 の割に強くなかった<笑>ちょっと意外でした。えー、えっと、デュランはなんか増えたんだっけヒールライトが増えただっけ猛烈に迷子なおなんだけど、金の女神像を発見した。<笑>どこだ、ここは。<笑>どこなんだろうこれは、カールのお墓。あ、こっちで、上、左上ぐらいに行ったらビーストキングダムだった気がするわ。入れないよね。月明かりの村ミントスを出て、次はランプバナの森ですね。ここは、どうするというわけで、ルナを使いたいと思います。この植物は、月予想ね、私の力でなんとかできそうですよ。で、今、夜です。一応が<笑>シャルロットなぜこんなところにホークアイはシャルロットを知ってるけおやあわかった今私ホークアイ操作してるからだ<笑>おやこれは皆さんシャルロットはおじいちゃんの病気を治すためにディオールに行く途中でち
皆さんが白状にもシャルロットを置いていってしまったので、波乱万丈の冒険の末、やっとここまでたどり着いたんでち。<笑>かわいい<笑>。<笑>かわいい<笑>頑張ったんだねそうかすまなかったわかればいいんでち大砲に乗るという命がけの大冒険だったんでちから<笑>かわいい<笑>なんだじゃあマイヤに船で渡ってボンボヤジの船に、ね、大砲に乗っただけかいやいやいやいや大冒険でしょ十分うままあそうとも言うでち<笑><笑>それはともくくあんたちゃんたちこそこんなところで何うろうろしてたんでちかエルフロムなリオールを探しに行くところさヒャヒャヒャきっとあんたちゃんたちはたどり着けないでちシャルロットはおじいちゃんからちゃんとこの森の秘密を教えてもらったんでちからね<笑>それはなんだいへえ教えてなんかやんないでち<笑>かわいい<笑>はいリセットします同じものを二度見せて申し訳ないんですがジャルロットなぜこんなところにえー、読もうかおやこれは皆さんジャルロットはおじいちゃんの病気を治すためにディオールに行く途中でち皆さんが白状にもジャルロット置いていってしまったので波乱万丈の冒険の末やっとここまでたどり着いたんでち<笑>そうだったのごめんね。わかればいいんでち。大砲に乗るという命がけの大冒険だったんでちから。<笑>何それじゃあ、マイヤまで定期船に乗って、ボンボヤジの大砲で飛ばしてもらっただけってこと<笑>う、ま、まあ、そうとも言うでち。<笑>ともかく。あんたちゃんたちこそこんなところで何をロろロろしてる<笑>してんでちかこれからエルフの村ディオールを探しに行くところよ。いやいやいやきっとあんたちゃんたちはたどり着けないでちシャルロットおじいちゃんからちゃんとこの森の秘密を教えてもらったんでちからね<笑>かわいいほんとにこれ笑ってんのそれは何なのへへん教えてなんか言わないでち<笑>何回読んでもかわいい<笑>もう何回読んでもかわいいシャルロットほんとかわいいわ大好きだわシャルロット<笑>なんかコメント見てるとさえ倒れてるんですけど<笑>左下倒れてるんですけどなんかシャルロットが入ってなかったらシャルロットのいい感じのストーリーがある的なあのネタバレをいただいたのですんごい楽しみにしていたえどこで死にそうなんだがシャルロットどうしたのウィーン怖いかってティーチかわいい。<笑>この森は一人じゃ危険よ。うん、わかったでちよ。この森の花は夜になると明るく光るんでち。赤い花をたどればディオールにたどり着くんでち。ほれ、そこに赤い花が咲いてるでちよ。あっちの方に進めばいいんでち。チャルロットはまたモンスターがいると嫌でちから、あんたちゃんたちがモンスターを全滅させた後をついていくことにするでち。ドラクエ天方式ですね。<笑>実は私ついてってますよ的ななるほどねシャルロットがいなかったらこんな風に教えてくれるんだねなんでシャルロット<笑>仲間に入ってる時覚えてなかったのもう私どんだけどんだけ苦労したと思ってんの<笑>本当に<笑>やばい毒がやばいあそういえばもうファイヤーボールの複数バージョン今まあ2匹だけど複数いたら複数いた分だけ玉が飛ぶからちょっと長めかなファイヤーボールはほいあまだいたパワーアップ分かりやすい本当に<笑>最初1周目の時は確かちょうど朝に昼になってしまったんですよねから全然気づかないまんまいてでちょうど<笑>昼になってない夜になった時にハッて気づいたみたいな感じだったよねオッケーでこれは実はシャルロットをついてきてくれてると<笑>かわいいねそんなシャルロットを想像したらなんかこう花の影に隠れてあれ花,花の影に隠れながらこうみんなが倒すのを待ってでみんながこう次のマップに行った時にチコチコチコチコチコってついてきてる<笑>かわいいかわいいシャルロットはもう超かわいいパフォーマンスだもう天使だわえ
ダンジョンまあそんなわけでやっていきましょうランプバナの森。マンブル、ランプバナの森ね、何が好きって、この、お花の感じと、森の感じ、森の深みとか、何より、音楽がすっごい好き。あの、私、種あげる、あけるとき、クラスチェンジの種あけるときとか、ずーっとディオール行ってましたもん。アンジェラ、知性あげまーす。あれあー上がった上がった上がった<笑>。いつもデュランから上がってる、たのになーと思ったら。体力でいいかなはい。デュランは体力。やばい。朝になってきた。ちょっとや急げ急げ。一応夢味噌は持ってるんですけど。あ、これたこれた。間に合った。はい。花の、花畑の国、ディオールですね。誰かのお墓があると。こんにちは。人間と話すことは何もない。お聞き取りくだされ。妖精王様、私たちにお力をお貸しください。なんと、お前たちはフェアリーに選ばれし者だったのか。あ、セルだった。<笑>ふう、やっと皆さんを見つけたでち。こんなか弱い美少女を置いてけぼりにするとは、血も涙もない極悪人でちね。<笑>怒ってる。ブーブー。<笑>かわいい。<笑>いつまで怒ってる。シャルロット、シャルロットではないか。あんた、誰そうか、無理もない。お前がこの村からウェンデルに引き取られるって言った頃は、まだ幼すぎて何も覚えていないんだろう。ふーん、あんたちゃんが妖精王でちか。あ、それよりも、うちのおじいちゃんが大変なんでち。妖精王のおじいちゃん、うちのおじいちゃんを助けて。光の地裁様は生徒を守る結界に貼られた時に禁断の古代呪法を使いになり、呪文にかけられた呪いによって不死の舞い、富士の病にかかり倒れられたそうですそうだったのか司祭殿とは二度とか変わり合いになることはないと思っていたがリロイとシェイラがあの世に導いているのかもしれんパパとママがそうだよシャルロットリロイとシェイラはずっとそのことで悲しんでいたエルフと人間の恋は禁断の恋互いの命を縮めるためわしも光の司祭殿も二人の結婚には反対したのじゃがリロイとシェイラは命よりも大切なものがあるとこのディオールの村に駆け落ちして結婚しよった実に幸せそうな彼らを見てわしは説得を諦めたのじゃそれからしばらくしてリロイもシェイラもシャルロットを産むとすぐに他界したしかし彼らは決して後悔はしてなかったよ光の司祭殿は最後まで息子のリロイを許してやれなかった自分を責め償いにシャルロットを大事に育てることを誓いこの村からシャルロットを引き取っていったのじゃそしてわしはこの再びこのような悲しいことが起こらないようこのディオールの村を人間界から隠しイルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃえぐーパパママうわーしばらくそっとしておいたやろう司祭殿の富士の病、マナナが少なくなってしまった今、おそらくこのわしにもどうすることもできん。やはり、マナの剣を手に入れ、マナの女神様の復活を待ってお願いしてみるしか方法はなさそうね。妖精王フェアリーと私たちは聖域の扉を開くため、各地の精霊たちを探しています。木のマナストーンの近くへはどう行けばいいでしょう。ランプバナの北西にマナーの女神像があるはずじゃ。そこで、月の精霊ルナの力を使いなさい。夜に反応するランプバナは自ら道を開くであろう。同じこと言うかな。シャルロットの話はどうなっちゃうんだろう。ちょっとお話ししながら進んでいきますね。あ、もう強くなったんだ、武器。じゃあ、シャルロットじゃなかった。アンジェラは買わないけど、二人だけ買いますね。帽子まで増えてる。<笑>帽子増えてる。あ、待てよ
。装備は変わってないいや、変わってるわ。んいや、変わってるわ。結構上がるわ。<笑>頭どうしよっかなえっ、ー、と、アンデラは武器は買ってないですね。こんな感じです。うーんとね、装備が増えてきた<笑>から、売ってもいいかもしんない。売って頭変わってもいいかもしんないね。売りましたね。うーん、なんか買っても良さそう。1000円ぐらいでしょ。買っちゃおっか。えー、改めて、こんな感じになりました。なんかアンジェラすっごい黒い。<笑>着てるものが黒い。崩壊は好きかな。妖精の帽子ってかっこいいね。この人のセリフもう一回動画に残しておこう。私たちエルフの寿命は人間よりもずっと長い。でもシェイラ様は人間のリロイ様と結ばれるため、エルフに伝わる秘宝によって人間に変身したのです。でもその秘宝は人間に変身した後の寿命を短くしてしまうだけではなく、相手の人間の命も短くしてしまう悲しい地方だったのです。ランプバラの森の金の女神像ですね。これをルナ使います。ほい。うーん、これは珍しい植物ね。でもとってもいい香り。この辺りなのね。わかった。やってみるね。見えたー。新たな道が現れた。花を持って帰ると。私も持って帰りたい。よしこ。えー、っと。どうしよっか何あげる力かな<笑>力あげます。あ、来ましたね。あ、これか。はい、いい曲。じゃあ行きましょうか。これはカウンターありますか<笑>ちょっと一旦やってみましょう。ザコを相当すついでに。どうせやってほしいなよいしょどうかな今んところコメントコマンドはトリプルフラワーだったりするどうでしょうか必殺技ないしどうかなあーっぽいなトリプルフラワーはカウンターかもしれない何もできないじゃん本当に<笑>何もできないねちょっと初めてのちびっこハンマーを全掛けしてみよう間違えたん起きてんの<笑>起きてんの全掛けしてみてからの全掛けおおこうやんのか初めてやった、えー、ということで私たちは必殺技が打てないことが強いられています<笑>え多分ねどうだろう1回2回ぐらいしか試してないからどうかわかんないけどねじゃあこんな感じでザコは。で戦ってあとはちょこちょこ倒すみたいな感じでやっていこうと思いますそうそうそうそうドレイクの鱗っていうのを使ってみたい力が上がりますドリアデュランおおいいねいいね初めてだよバイキングとあっちまったダメージ見とけよかったちょっと上がってるー崩壊を放置してるのは気のせいですおっ勝ったー<笑>よかったー寝てるけどアンジェラまあいいかなと思って寝かしといてあげようぐらいな。あ、なんだあれドリアートだよあ
私、助かったのですね。ギルバーダインの食事に捕まって飲み込まれてしまい、力を奪われ続けていたんです。普通の植物なんだね、ギルバーダイン。力を吸ってどんどん大きくなってしまったと。火のせいでドリアードの力を手に入れたはいついに8セール揃っちゃいましたねはいブースかブーで忘却の島に渡るマナが減り続けているからもう時間があまりないよこれがチャイ最後のチャンスかも忘却の島は各地のマナストーンのエネルギーが二輪流が一箇所で交わるマナのエネルギーの中心地昔マナーストーンをコントロールする古代魔法が封印された時あの城のことも人々の記憶から忘れ去られてしまったのでも今でも中心地であることに変わりはない私が聖域から最後の力を知り絞って最初にこっちの世界に出現したのもあの島の上空だったのよし急ぎましょう